ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സംഗീ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കമൻറ്റ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും ഒക്കെ സ്നേഹമാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ ഇടേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഗതികേട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം നമുക്ക് സമയം വേറെ പണി ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സമയം കണ്ടെത്തി വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് എതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ അത് ഏത് സമയത്തും ഓൺ ടൈമിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസം താമസിച്ചാൽ അത് പലിശ സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ ആകെ ക്രൈസ്തവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് കൂട്ടരെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് ആ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിന് ആ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതിനകത്ത് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡി നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് പറയും ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് മാറ്റപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പിന്നെ അതേ പുസ്തകത്തെ ആശ്രയിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകൻ തപ്പെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥത്തെ എടുത്താൽ പോലും ക്രൈസ്തവർ ഇപ്പോൾ ഖുറാൻ എടുത്ത ഖുറാനും ഹദീസുകളും തഫ്സീറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ചർച്ച ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോലും ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ സന്തോഷം ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വേറൊരു സഹോദരമുണ്ട് ചാക്കു പാസ്റ്റർ പോകല്ലേ ഇരിക്കണേ കുറി ആ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യമാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം ആ പൂർണ്ണ സന്തോഷം അല്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ലാസറിൻ്റെയും അബ്രഹാമിൻ്റെയും അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും ഒക്കെ ആ സംഭവ കഥയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് സഹോദരൻ യേശുവിനെ അറിയാതെ മരണപ്പെട്ടു അവന് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി എന്താണ് അനിൽ സാറേ ഈ സുഹൃത് ബന്ധം ആവേക്ഷികമാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായിരുന്നില്ല കൗമാരകാല സുഹൃത്ത് അതായിരുന്നില്ല പിൽക്കാലത്ത് ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തരാ അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത് ബന്ധം എല്ലാ ബന്ധം അതിന് ഉള്ള ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളെ പോലെ മാത്രമാണ് അതിന് മറ്റൊരു വിഷയം പറയാം വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ വളരെ കണ്ണീരോടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയെല്ലാം വിട്ടു വരികയാണ് അപ്പനെ അമ്മയൊക്കെ വിട്ട് അപ്പനും കരഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിനെ കൊടുത്തു വിട്ടു വിവാഹം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം മുതലേ ഈ കരഞ്ഞ കുട്ടി നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നിട്ട് അയാളോട് ചേർന്ന് സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്നൊരു കാഴ്ച കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളോട് പിണങ്ങിയെന്നല്ല അയാൾ അവളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല അവളൊരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്കാണ് അവളുള്ള റിയൽ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെത്തി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വിശ്രാമം ആ പദവാശരി ആ വിശ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹലഹരിയാണ് അവൻ്റെ ദൈവീകത എന്ന് പറ
പ്രായോഗിക വശം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ സകല ബന്ധങ്ങളും എനിക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം പോലെ രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെ അപ്പൊ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുത് എൻ്റെ കാഴ്ചകൾ പുതുത് എൻ്റെ ലോകമേ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ശിശു ആയിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രായമാകുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കണ്ടു ഇന്ന് ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഖാമുഖാവനെ കണ്ടു അപ്പൊ എൻ്റെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ ആധിക്യം വിവരിക്കാനാവാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഓരാകുലതകൾക്കും പ്രസക്തിയില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയില്ല വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയില്ല കണ്ണീരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആകുലതകളില്ല എന്ന് ഒറ്റയടിക്കെടുക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഒരു ചോദ്യം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതിന് ഞാനൊന്ന് സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ല വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞുകൂടെ ഇവർക്ക് എനിക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നി ചാക്കോ പാസ് നല്ലൊരു മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല അതങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ നിങ്ങളാരും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കില്ല നിങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി വായിച്ചിട്ട് ഒരു സംശയം വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നോ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഈ നമ്മുടെ രവിചന്ദ്ര സാർ പറയുന്നേ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി അവിടെ നിന്ന് പുറം തള്ളുകയാണിത് ഇതേ കാര്യം ഈ ജബാർ മാഷും പറയുന്നേക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ നാസ്തികനായ ദൈവം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷ പരമ്പര കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന് അന്യദൈവം ഉണ്ടാകുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടോണെങ്കിൽ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അടുത്തത് വ്യവചാരം ചെയ്യരുത് എന്നൊരു വാക്കി എടുത്തിട്ട് പറയാം ക്രിസ്തു അത് ലംഘിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഒരു വഷളം ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് പറയാം ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ഒരു ഇത്തരം കഥയോടെയാണ് കന്യ ഗർഭിണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വഷളം ചിരി ചിരിച്ചു ആൾക്കാർ ഒരു കയ്യടി നിങ്ങളുടെ ശക്തി തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നൊരു സങ്കല്പം എടുത്തു എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് വ്യവചാരം ചെയ്തേ അതല്ലേ പറയണ്ടേ ഒരാൾ എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അയാൾ ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നിരീശ്വരന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബോധത്തിന് നില കുറവുണ്ട് ആ കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കുക വിശ്വസിക്കുക അവിടെ കയ്യടിക്കുക ഒരു മനുഷ്യനും ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള യുക്തി അവിടെ ഇല്ല സുഹൃത്തെ അത് നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യോസേബിൻ്റെ കുട്ടിയോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതും അങ്ങ് എടുത്തു ഹേരോദാവിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമില്ല ആരുടെയും പേരങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്രിസ്തു അഡൾട്ടറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാകും അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയോ അപ്പനോ ആരെയും ഒരാളെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അവനെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ വാദത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ തൊട്ട് താഴെ ക്രിസ്തു ഈ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മിണ്ടാട്ടമില്ല ഇപ്പം ഇത്തരം ഇല്ലോജിക്കലായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചത് പിടിയിട്ടോ നിങ്ങൾ റീസണബിളായ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസസ് വെച്ച് സംസാരിക്കില്ല എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൃത്യ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലെ ബേസും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം കാടൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലെ കോമഡിയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെങ്കിലും ഒരു ശരാശരി യുക്തിബോധം ഉള്ളവൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ആ ഉത്തരം വരും വരെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാ
എക്സാമിൻ നടത്തിയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ട് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക വിധമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു സജഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പമ്പര വിഡിത്തം പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോളിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുകയല്ല അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ വ്യാഖ്യാനം നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് ഞാൻ വായിച്ച കൃതിയാണ് എന്റെ ലൈബ്രറി ചെയ്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ അല്ലേ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മാന്യനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നുണ പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ട് വ്യാഖ്യാനം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ രീതി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടാകുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇത് എങ്ങനെ വെള്ളം തൊടാതെ വിടുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജൂതനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന പരിമിതമായ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ നാസ്തികനായ ദൈവം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഇവർക്കല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പറയൂ നാസ്തികന്മാരെ പരിണാമവാദികളെ മറ്റൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊല്ലരുത് എന്നാൽ ജൂതന്മാരെ കൊല്ലരുത് എന്ന കൃത്യമായ അർത്ഥം തന്നെയാണുള്ളത് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ദൈവമേ എന്തോ ഒരു കോമഡി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇത് കഴിയും ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഏഹ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പരമ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇത് ഈ പാവപ്പെട്ട യുക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഉള്ളു ഒരു പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി അങ്ങ് വായിച്ച് വെള്ളം തൊടാതെ വിടുങ്ങി അവരും ഇത് പ്രസംഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സഹതാപം ഉള്ളു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിത്തരം നിങ്ങളാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പടം കൊടുത്തൊരു പുസ്തകം ഒരാൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ ആ പുസ്തകത്തോട് നീതി പുലർത്തണ്ടേ അത് എഴുതിയ പശ്ചാത്തലത്തോട് നീതി പുലർത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ യാതൊരു നീതിയും ഇല്ലാതെ നീതിരഹിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഈ അത്യസ്റ്റുകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ സഹതപിക്കാവുന്ന മറ്റെന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം സുനിൽ കേക്കാവോ അല്പം കൂടി ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാവോ എനിക്ക് മാത്രമാണോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് താങ്കളുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ ആർക്കും കേക്കുന്നില്ല അല്പം കൂടി ഉറച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് സാറിന്റെ പഠിപ്പിക്കലും ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പഠിപ്പിക്കൽ അതായത് നമ്മളെ മലയാളികളുടെ ഒരു പഠിപ്പിക്കല് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പെട്ട് അപ്പം പാസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയല്ലോ നമ്മളെ അണിക്കുൾ തൊട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന് ഒരു ആമുഖം ഒന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോഗന്നാന്റെ ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ട് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലേ സുവിശേഷം യോഗന്നാന്റെ അല്ലല്ലോ യോഗന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം എന്നല്ലേ ശരി ഒന്നുമേ പറയാനില്ല എന്റെ പൊന്ന സ്നേഹിത ഞാൻ തോറ്റു എനിക്ക് ഒരു മറുപടി അക്കാര്യത്തിലില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് നാല് സുവിശേഷം ഒന്ന് സുവിശേഷം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളു യേശു ക്രിസ്തു നാല് പറഞ്ഞ ശരി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ അംഗീകരിച്ചു എനിക്ക് ഒന്നുമേ പറയാനില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം അത് മനസ്സിലായി താങ്കളുടെ പ്രൊഫൈൽ താങ്കളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോ താങ്കള് ഈ ബൈബിൾ
അല്ലെ ഏത് കോളേജിലാ പഠിച്ചത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഗുരു ബ്രദറെ നമ്മുടെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നായിരുന്നു സാറ് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു വലിയ സ്ഫോടനാത്മകമായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് ആടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് ആ ക്ലാസ് അത് ഇപ്പൊ അധികം ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ചത് ഏത് ബൈബിൾ കോളേജിലാ പഠിച്ചത് ഞാൻ താവൂർ ബൈബിൾ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്തും നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്നാണ് എം ഡി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്കള് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പിന്നെ നമ്മള് ഇതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയങ്ങളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ വിഷയങ്ങള് വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്ര സുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സുനിലിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ എത്ര ദൈവമുണ്ട് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം ഒന്നും ഒന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്ര സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഒരു സുവിശേഷമേ ഉള്ളൂ ആ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നാല് പേര് എഴുതി ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് സുവിശേഷ നാല് പേര് എഴുതിയ സുവിശേഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേര് നാല് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ല യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നല്ല യോഗന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതായത് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് യോഗന്നാൻ എഴുതി എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ആ സുവിശേഷത്തിൽ എന്താണ് മത്തയുടെ സുവിശേഷ താങ്കൾ വായിച്ച സുവിശേഷം യാശി ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു യാശി ക്രിസ്തു ആണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം തുറന്നപ്പം യേശു യേശു ആണ് സുവിശേഷം ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കേട്ടോ സുനിലെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാകാൻ സാധ്യതയില്ല അക്ബറിന്റെ ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ സുവിശേഷം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അതേ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാകാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യത താബോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും പറയാവുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ പഠിതാവാകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അല്ല അത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായ ചാക്ക ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ എം ഡി എം ഡി എടുത്ത് ഇവിടെ നെയ്യാറ്റിങ്കർ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്താ ടാബോറോ ടാർ ഇട്ട റോഡോ ഏതാണ്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ല നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് തോന്നല്ല അത് എവിടെ ടാബോർ ടാബോർ എന്നാണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിയുന്ന ദാബോർ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് കെ സി തോമസിന്റെ ആണ് അവിടെയാണ് പഠിച്ചേ പേരൂർക്കട കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസിന്റെ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചരിത്രപരമായി ദൈവശാസ്ത്രപരമായി എല്ലാ വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബി ടി എച്ചും എം ഡിയും പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അത് ദാവാ സ്കൂളിൽ വല്ലതും പോയി പഠിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷമൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച പോയ വ്യക്തിക്കും പോലും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സുവിശേഷം എന്താണ് ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഒരു ഒരു വേദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ദാവാ ഈ നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സംഘികളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദാവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു അത് എന്തുകൊണ
കറുത്ത തോപ്പ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാര്യം ബൈബിൾ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങ് പാലക്കാട് ഉള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബൈബിൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നാല് എഴുത്തുകാർ നാല് എഴുത്തുകാർ വിവരിക്കുന്നതായ ചരിത്ര രേഖകളാണെന്നും അത് തന്നെയല്ലേ സുനിലെ അല്ല താങ്കൾ ഉണർന്നല്ലോ വലിയ കാര്യം നീ സുനിലെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇത് എഴുത്തുകാരുടെ ഇത് തന്നെയല്ലേ അത് താങ്കൾ ഒരു വേദ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായനെ പക്ഷെ താങ്കൾ താങ്കൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജമല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് എഴുത്തുകാരുടെ സുവിശേഷം അതായത് എഴുത്ത് സുവിശേഷം ഇവര് എഴുതിയതല്ല ഒരു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലേ സുവിശേഷം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാ ഇവിടെ തള്ളി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് യോഗൻ അധ്യാപകനെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി തിരിച്ച് വിഷ് ചെയ്യത്തില്ല പുള്ളി കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കിരുന്നു ഓളം പറയും ഏ എന്നിട്ട് പറയാണ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൈ വെച്ച് കാണിക്കരുതായിരുന്നു വിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഫാൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശരിയല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം ഞാൻ പഠിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർത്തിക്കുക എല്ലാവരും നിർത്തിക്കുക സാറേ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ താങ്കൾ പഠിച്ച സെമിനാർ ഏതാ എം ഡി ഇവിടുത്തെ കുറച്ചു പറയും സഹോദര കേക്കട്ടെ എല്ലാരും പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും കോളേജ് ഒരു നിമിഷം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ താങ്കൾ പഠിച്ച സെമിനാർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചേ എം ഡി ഇവിടുത്തെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ ക്ലാസ് ഒക്കെ മറന്നു പോയി കാണും പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് മറക്കാൻ കാരണമില്ല കാരണം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാസ്റ്റർ സാറിന്റെ ഇത് എം ഡി വിന്റെ അകത്തെ തിസി സർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഏത് പേപ്പറാ ഇതേ സുനിൽ സാറേ എം ഡി വിന്റെ തീസീസ് പേപ്പർ എന്തോ ആയിരുന്നു താങ്കൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് അത് കോളേജ് അല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം അത് തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് പ്രയർ സോൾജേഴ്സ് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തല്ലിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാണ് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും സാറേ എം ഡി എടുക്കണ പേപ്പർ വർക്ക് ഇല്ല ഈ മറ്റേ തീസീസ് വർക്ക് ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു സാർ തെറുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുമോ അതെ ആലോചിച്ച് എടുക്കണ്ടേ സുനിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിപ്പം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ ഡി ഒ ബി ടി എച്ച് ഒ വെച്ചല്ല ഞാൻ അനിൽ കൊട്ടാരത്തിനെ നമ്മൾ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞൂടെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് പാർലമെന്റ് എലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് സാർ എൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് ശശി തേറയുടെയോ ദിവാകരനോ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പരിചയം അത് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് കാക്കാമൂല എന്റെ സ്ഥലം കാക്കാമൂലയാണ് കാക്കാമൂല കൊണ്ട് വഴി വിട്ട് സാർ അതുവഴി ഹൈവേ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ചോദ്യം സാർ എം ഡി വിനെടുത്ത പേപ്പർ എന്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഈ വിഷയം അറിയാൻ വേണ്ടി പേപ്പറിന്റെ കാര്യമില്ല അതിനുള്ള സമയം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറുണ്ട് റിസർച്ച് വർക്ക് എന്താണ് എന്റെ ചോദ്യം അതായത് എം ഡി വിന് എം ഡി വിനൊരു തിസീസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു പേപ്പർ എന്ന് അറിയാനാ ഗോസ്ബൽ ആയിരുന്നോ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എഴുതിയെന്നായിരുന്നു അതിന് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഏതിലായിരുന്നു എന്നാണ് ശരി ശരി എം ഡി പഠിച്ച് എം ഡി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എൻ ഡി അല്ല ഞാൻ ബി ടി എച്ചിന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എൻ ഡി പ
ഇനി എം ഡി ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം ഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു കളയാം ഞാനിപ്പോ അത് കൊണ്ടല്ല അഭിപ്രായക്കാരനായ അതെ അതെ ആറ് ഡി മിന്നോ ടി എച്ച് ഡിയോ എം ബി ബി എസോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അന്ന് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കണ്ടോണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോ സുനിൽ എം ബി ബി എം ഡി എന്നോ ബി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അത് വെക്കുന്ന ഒരാള് വായിക്കാനല്ലേ കാണാനല്ലേ നമ്മളിപ്പോ എന്നുള്ള നിലയില് സാറിന്റെ കൂടെ ചില കുറച്ചു ചോദിക്കാനാണ് വന്നത് സാറിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല ആ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് അറിയേ ഇല്ല അറിയാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം സമയം പോലെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയ അറിവാണ് സമയം പോലെ പഠിക്കാം അനിൽ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തില്ല അനിൽ അനിൽ എന്തോ അനിൽ കോട്ടത്തിലെന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശശി തരൂരിനെതിരായിട്ട് പക്ഷേ ദിവാകറാണെന്ന് കഥ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുക പ്ലീസ് അനീഷ് കേക്കാജു ബ്രദർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈജു ബ്രദർ സംസാരിക്കും ലൈജു ബ്രദർ കേക്കാവോ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നത് ഓക്കെ അനീഷ് കേക്കാവോ അനീഷ് അനീഷ് രണ്ട് അനീഷ് ഓക്കെ ലാൽ പാസ്റ്റർ കേക്കാവോ എല്ലാരും മുകളിൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങുവാണ് കേക്കാം കേക്കാം ഇതുവരെ മറ്റേ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു വിശ്വാസം സത്യം പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേറിയതേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ബി ആർ ബിനുരാജ് ബ്രദർ കേക്കാ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശശി തരൂരിനെതിരെ വിവാഹരാ അത് ശരിയാണ് ദിവാകരൻ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുള്ളിയായിരുന്നു സി ദിവാകരനാണ് ശശിധരൻ പാർലമെന്റിൽ മത്സരിച്ചത് അത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞതിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയൊരു കാര്യം അതെ ഓക്കെ പാസ്റ്ററെ ഗ്രേസ് ഉത്സവമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ അഷർ ബ്രദറിന്റെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് യഹൂദ ജനതയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിലനിൽപ്പും അവരുടെ ഉയർച്ചയുമാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കേൾക്കാനായി ദൈവം അങ്ങനെ പക്ഷാപാത രഹിതനാണോ പക്ഷാപാതിയാണോ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരെടുക്ക നമുക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയാൻ നോക്കുക താങ്ക് യു അതായത് ദൈവം പക്ഷവാദിയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോ വിശാലമായ ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ വീക്കായ ഒരു കുട്ടിയോട് അധ്യാപകന് സഹതാപം തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ ആ സഹതാപം നിമിത്തം അയാൾ കുറെ കാലിബറുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യവശാൽ അയാൾ നമ്മുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹനായ ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിഗണന കാട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയറ് അധ്യാപകന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും ആ നിഷ്പക്ഷതയ്ക്ക് അത് പ്രശ്നമായി മാറുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ദൈവം നിഷ്പക്ഷനാണ് ആരോടും പക്ഷമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മറുവശത്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യ യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിൽ ജൂതന്മാരെ കൃത്യമായി തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലൂടെ അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി വളരുമ്പോഴും മറുവശത്ത് കഠിനമേറിയ ശിക്ഷാ ശിക്ഷകൾക്കും അവർ പാത്രീഭൂതരാകുന്നുണ്ട് ഇതേപ്പോലൊരു ചോദ്യമാണ് യേശു എന്തിനാണ് ഈ പാലസ്തീന് ജനിച്ചത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ജനിച്ചുകൂടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ജനിച്ചുകൂടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് പാലസ്തീനുകാരൻ നാളെ ചോദിക്കത്തില്ലേ യേശു എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ ജനിച്ചത് ഇവിടെ ജനിച്ച പോരായിരുന്നു തുർക്കികൾ വേറെന്ന് പറയല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ജൂതനേക്കാൾ അധികമുള്ള പരിഗണന മൂടു ലോകത്തിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൂടു ലോകത്തിനും ജൂതനേക്കാൾ പരിഗണന മുഴു ലോകത്തിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാട്ട
എന്നിട്ട് യജമാനൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒത്ത ഒരു കൂലി അപ്പോൾ ഈ കൂലി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ലേറ്റായിട്ട് വന്നവനും ആദ്യം വന്നവനും ഒരേ കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലേറ്റായിട്ട് വന്നവൻ നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ യജമാനൻ ചോദിക്കുക നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഒത്തത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നോ തന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലെ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം വന്നവന് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് ആ അധികാരം ആ അവകാശം ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായുള്ളത് കിട്ടുന്നു അപ്പം ജൂതനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ജൂതനോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇനി കുറവ് വരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കൂടുതലുള്ളൊരു കയറ് അവൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന പറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് നീ എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കമായൊരു സമൂഹമാണ് അവർ ഫ്യൂ പീപ്പിൾസേ ഉള്ളൂ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വന്ന ഒരു അംഗസംഖ്യയിലൊക്കെ ചെറുതാണ് ആ ഒരു ജനത എടുത്തിട്ട് ഒരു ദുർബലനിലൂടെ തൻ്റെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാരണവും അതിനകത്തില്ല അപ്പം അത് കൃത്യം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സകല മനുഷ്യർക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഗ്രഹം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജൂതൻ പലപ്പോഴും പിന്തള്ളി പോകുന്നുമുണ്ട് അപ്പം ഇത് കാരണം ഇത് പാർഷ്യാലിറ്റി എന്നതിലുപരി വീക്കായ ഒരു സമൂഹത്തോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കെയറാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമുള്ളോ ഞാൻ അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് യാതൊരുവിധ പരിഗണന അതായത് പ്രത്യേക പരിഗണന ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ രക്ഷ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നത് വസ്തുതയാണ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആദ്യം രക്ഷ നൽകപ്പെട്ടു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ആദ്യ ശിക്ഷ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശിക്ഷ അവർക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ദൈവം എങ്ങനെ പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ചത് പറയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷപാതിത്വം കാണിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉന്നതരാക്കി ശ്രേഷ്ഠരാക്കി പിന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത് അവര് കാണിക്ക തെറ്റുകൾക്ക് ഈ ആ അള്ളാഹു തിന്മയ്ക്കെല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവം കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പാശ്യാലിറ്റി കാണിച്ചു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും മനസ്സിലായോ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആദ്യം അവർക്ക് അടി കൊടുക്കുക കാരണം പ്രമാണം കൊടുത്തിട്ട് അത് ലംഘിച്ചു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടോ പിന്നെ തൊട്ട് പറത്താണ് പറയുന്നത് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനും ലഭിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ എന്നവയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പ്രത്യേക മമത തോന്നിയെന്നോ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവരെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ വാങ്ങിയ മറ്റൊരു ജനതയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ പോലെ ദൈവം സ്നേഹിച്ച ഒരു ജനതയില്ല അത് വാസ്തവമാണ് അവരെ ദൈവരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവരെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ രാജ്യം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചു അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ട് പ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അവരോട് ഒരിക്കലും പ്രത്യേക മമത കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേഗം പറയാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ഈ റൂം ഇട്ട സമയത്ത് ഫറോസ് ബ്രദർ വേറെ റൂം ഇട്ടിരുന്നു അവിടെ വേറെ മുസ്ലിം വിഷയങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ അവിടെ വന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടു അനിൽക്കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെ റൂമിൽ നോക്ക് എത്ര നല്ല ലേച്ഛതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കറക്റ്റാണ് ബൈബിളിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേച്ഛത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിം സം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം മുഹമ്മദിന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ കാരുണ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കത് ലേച്ഛതയായിട്ട് തോന്നുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികം
അനിൽ സാറ് കേക്കാവോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു സമഗ്ര മറുപടി പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ ഈ ചീത്തയും ബഹളവും ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചീത്തയും ബഹളവും ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ആർക്കും അവസരം കൊടുക്കൂല കാരണം നമ്മള് എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം ശാന്തമായിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഈ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല ഒരാൾ പറയാത്ത അവന്റെ മീത് ആരോപിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല വൈകാര്യമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കഴിവതും കാണത്തില്ല അപൂർവമായിട്ടേ നമ്മൾ ക്ഷുഭിതാവുള്ളൂ കമന്റ് വായിച്ചിട്ട് എത്രയോ തെറിയാണ് താരം നമുക്കെതിരെ വരുന്നത് അപ്പൊ തെറി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും അവസരം കൊടുക്കണം കാരണം ലോകം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ പരിഗണന അവർക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉത്തരം കാണും ആ ഉത്തരം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ടിടും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അവരുടെ അത്ര അറിവ് നമുക്ക് കാണൂല അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം നമ്മളോട് പറയുന്നു അയാൾക്ക് അതിലും വലിയ ഒരെണ്ണം കാണും അയാൾ അത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അയാൾ അതിലും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളൊരു റൂം ഇട്ട് അയാളുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ടാഗ് ചെയ്യാം അയാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചിലരെ കാണാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ട്രിനിറ്റിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ശരി പറയാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേര് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓൺലൈനിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാ ചിട്ടകളും അതിലുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് വരെ കൃത്യമെടുത്താണ് അത് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റെങ്കിൽ അങ്ങൊരു റൂമിട് റൂം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നല്ല അത് പറയേണ്ടത് അല്ല അത് വെള്ളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ലൈ ജൂ ജോർജ് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി ചില ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരിൽ എന്തോ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അവരത് വളഞ്ഞ വഴി പറയരുത് അത് നിരീശ്വരന്മാർക്ക് ഈ കുഴപ്പമുണ്ട് അവർ ഈ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുകയല്ല വ്യക്തിത്വം ഞാനൊരു ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു സ്വതന്ത്രമാണ് ചില രീതി രാഷ്ട്രീയം പറയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും ഒന്നുമില്ല അഹിലേഷം വരുമ്പോൾ അറിയാം അയാളുടെ ആ ആവേശവും താല്പര്യവും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയാം ഈ പക്ഷമില്ല ഞാൻ ഒന്നിലും ഇല്ല സ്വതന്ത്രനാണ് അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്കൊരു വിമർശനം നടത്തണം എന്നാൽ അയാളും മര്യാദയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാകും എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുഷ്ടിയുദ്ധം നടത്തും കാറ്റിനോട് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സമാന്തര രേഖകളുടെ പോവും ചിലപ്പോൾ ഇയാള് ജിഹാദിയാണോ സംഘപരിവാറാണോ നിരീശ്വരനാണോ ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഈ സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇവര് പറയും ഞാൻ സംഖ്യയല്ല പാസ്വേ ഞാൻ എന്റെ ഇന്ന ആളാണ് ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം പോവില്ല അപ്പൊ അതിന് ചില ശൈലികൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് പുതിയ അറിവുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട മര്യാദ അവരൊരു റൂം ഇട്ട് നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുമയുള്ളവയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ ചാകി ചെയ്യുക ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളവിടെ ചെല്ലും കേൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയും ഇല്ലേ കേട്ടിരിക്കും എനിക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതേ ഉള്ള അതിനകത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് അറിവില്ല എന്നുള്ളതല്ല അവരെയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ അറിവിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച ശൈലിയും അതിന്റെ വേദിയും സമയവും മോശമാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല ഒന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയില്ല അവര് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം അപ്പൊ മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ചയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം വെട്ടി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ പ്രശാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി വന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാതെ പോയത് ഒരാൾ കാര്യം പറയുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി രണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തുക ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കോട്ട് കയറുക ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില അസഹിഷ്ണുത അത് അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് യുക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എനിക്കങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഇതൊരു സ്ഥിരം ഫീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവസാനം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പഴയ ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മ വന്നു
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡന്റി ക്രൈസിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വല്ലാതെ ഞാൻ ഇതാ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് വളരെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ വേദികൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിടുകയോ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു ഓഡിയോ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് നേർക്ക് നേർ സം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എന്നാൽ ഈ ക്ലബിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നാലും അവർക്ക് മുകളിലോട്ട് വിളിച്ചു കയറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ ഒരു അറിയാം കുറച്ചു പേർക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചു പേരെ അവർക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് വേദികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ വേദികളായിരിക്കും അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ചില ആളുകൾ കാണും അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായേക്കാം അത് തെറ്റൊന്നും അല്ല അത് എല്ലാവരും അവർക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പത്തും പതിമൂന്നും പേരൊക്കെ കൂടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അന്നൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ രണ്ടായിരം പേരൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അത്രക്ക് വലിയ ക്രൗഡ് ഉള്ള ഇപ്പൊ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പത്ത് പേര് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവര് പിന്നീട് അവർക്ക് അത് മാനസികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാര്യം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നില്ല പിന്നീട് അവര് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേര് ഇരുന്നിട്ട് പറയും ഓ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കാണാതെയായി പിന്നെ ചില വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതുപോലുള്ള പാനലിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പാനൽ കടന്നു വന്നിട്ട് അവര് നീ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അവരെക്കാളും ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിപ്പം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഏതൊരു ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടനും പോലും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എന്താ പറയുക നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും ലൂക്കോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും എന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോളും അതേ സമയം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സുവിശേഷം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തു ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു വേദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു യുക്തിവാദിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകണം കാര്യം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ല ഈവൻ അദ്ദേഹം നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പുറം ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ കേരളം നോക്കി കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ നീക്കി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സെമിനാറിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസംഗന്റെ അന്ന് എന്റെ 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 കൂടെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബൈബിൾ കോളേജിൽ അധ്യാപകം വന്നിട്ട് കാക്ക കറുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പർ പറയും കാക്ക വെളുത്താന്ന് നമ്മൾ തർക്കി അപ്പൊ കാക്ക വെളുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പർ പറയും കറുത്താന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ചിലരുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ നാ പത്ത് പേരോട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും ഭാഷനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ കമ്പത്തി അടിച്ചു അതൊക്കെ അവരോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലൗട്ട് ചെയ്ത ബുക്കായിരുന്നു ആമസോണിലെ റൈസ് ഹാസ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്കോളേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ മോശക്കാരാന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവര് വലിയ ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ ഐ എം എ ഐ എം എ ലൈഫ് ലോങ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണർ ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ആർ അറ്റൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് അത് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞ നൂറിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ച ഈ ബൈബിൾ ഏളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ ജെന്യൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഐ എം എത്തിസ്റ്റ് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ഐ എം എ മാസ്റ്റിസ്റ്റ് ഐ എം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഐ എം എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ എന്റെ വീട്ടില് നൺസും പ്രീസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഐ ഓപ്റ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് വേ അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മനുഷ്യകാരുണ്യത്തിന് കാണുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വയലൻസ് സൈഡ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ നല്ല സൈഡ് പക്ഷെ കാണാത്തവരായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഏളി ക്രിസ്ത്യാനെ കുറിച്ച് ജോൺ ഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ഷീൻ അവരൊക്കെ പറയുന്ന ബൈബിൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അത് തന്നെയാണ് റേസ അസ്ലാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിച്ചത് ഹി ഫോട്ട് ഫോർ ജൂഷ് ലൈഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ജനിച്ച സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം അത് റോമൻ ഓക്യുപ്പേഷന്റെ സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജെറുസലേം എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ റബായി അവരെല്ലാവരും ഈ ജൂഷ് റൈറ്റിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഈ വാസ് വൺ എ മെങ്ദം ഈ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ വൺ എ മെങ്ദം യോഹനാൻ ആയിരുന്നു യോഹനാന് മുമ്പ് യോഹനാന്റെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്ന എഴുപത്തൊമ്പത് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പലർക്കും നാനൂറ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർക്കിൽ മേഴ്സ്ലെസ്ലി അത് ഒരു ദയില്ലാതെ കിലിപ്പ് അതിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ അതിന് വേറെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് യേശുവ എന്നുള്ളത് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തിയോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് അതാണ് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യേശുവ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോഴാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നസ്രത്ത് യേശു ഓഫ് നസ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആന്ത്രോപോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് നൂറ് നൂറിലധികം ആൾക്കാർ യേശു എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്നുള്ള പേരിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് യേശു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ യേശുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി നൂറ്റി അഞ്ചില് എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അതായത് ജോസഫ് ജോസ്രോസ് ഫ്ലാവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് അദ്ദേഹം ഈ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മുഖ്യ പുരോഹിതനായിരുന്നു അതായത് റബായി ആയിരുന്നു ജെറുസലേമിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എഴുതിയ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഈ പറയുന്ന അതിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ആര് എ ഡി നാലിലും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിവ് കിട്ടുന്നു അത് റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതായത് ഇന്നും ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു പത്തൊമ്പതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയില് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജെറുസലേം പറ റബായ് റാബി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയുന്ന മറ്റ് റബായിയുടെ മകനായിരുന്നു ഈ ജൂഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാദ്യമാണ്
അത് എന്റെ വായിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ചരിത്രത്തിനും ഇല്ല ആന്ത്രപ്പോളജിക്കും ഇല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം പലരും മരണശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടംപടി സമയത്ത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും ജീവിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് മഹാന്മാരായിട്ട് അവതരിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാളായിട്ടാണ് ജീസസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണെ കൊടുത്തുവിടുന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഞാൻ മറുപടി പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഗീവ് മീ ടൈം ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറെ കേക്കാവോ ആ ഞാൻ വളരെ നന്ദി പ്രിയ ജേക്കബ് സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ആ ചില തിരുത്തുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ യഹോഷ്വ എന്നത് ഗ്രീക്ക് അല്ല അത് എബ്രായ ആണ് ഹീബ്രു ആണ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഈ ആഷ്വ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് എഹോഷ്വ എഹോഷ്വ മീൻസ് യാവേ സേവ്സ് യഹോവ രക്ഷകൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പേരുള്ള അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇന്നും ആ പേരിടാം അതിന് തടസ്സമില്ല ആ പേരിൻ്റെ തത്തുല്യമായ ഗ്രീക്ക് സംജയാണ് ഈസൂസ് ഈസൂസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് സംജ ഈസൂസ് യഹോഷ്വ മഷിഹ എന്നതിൻ്റെ തത്തുല്യമായ ഗ്രീക്കാണ് ഈസൂസ് കുറിയോസ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചില വിശദീകരണം ഇനി ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്തു എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന ആണോ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇല്ലെന്നോ എന്താ എനിക്ക് എന്നാ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്ക് എന്ന് മാത്രേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇതിന് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദൈവപുത്രനായിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമ്മള് ആന്ധ്രപ്പോളജി ആർക്കിയോളജി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഒരാൾക്കും നൺ ഓഫ് ഒരുപക്ഷെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരാളും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ദൈവപുത്രനാന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസ വിശ്വാസം ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ബിലീഫ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല പാസ്വേഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ സനൽ ഇടമുറക്ക് പറയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് വേറെ പല വിവരദോഷികളും പറയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ജീവിച്ചിരുന്നു തർക്കമില്ല ദൈവപുത്രനാണ് എന്നതിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമായി ഒന്നാമതായിട്ട് ചില ഫാക്ട്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് അതിനൊരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതിലൊന്ന് ജോസീഫസിനെ പറ്റിയാണ് ജോസീഫസിന്റെ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാവിയസ് ജോസീഫസിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് കൃതിയുടെ പേര് ദ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ആണ് ഓർ ജൂവിഷ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആണ് ഐ ഡി നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് അതിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കാലം അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു എ ഡി മുപ്പതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും അതാണ് അതായത് യേശുവിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു സമകാലനാണ് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ ഒക്കെ വർഷത്തിന്റെ ഒക്കെ നേരിയ വ്യത്യാസം വരാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ബുക്ക് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഞാനിത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ പല ഇത്തരം കണ്ണന പരിപാടികളിലും ഈ ജോസീഫസിനെ പരാമർശിക്കാറുണ്ട് ജോസീഫസിനെ കൂടാതെയുള്ള ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് സൂട്ടോണിയസ് ഉണ്ട് മാരാ മാറാ ബെർ സെറാപ്പിയൻ മാറാ ബെർ സെറാപ്പിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ ദ സൺ ഓഫ് സെറാപ്പിയൻ എന്നാണ് മാറാ ബെർ സെറാപ്പിയൻ സെറാപ്പിയന്റെ കത്ത് ഈ കത്തുകളിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം ഈ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ബുക്ക് അതിന്റെ ഇരുപത് വോളിയം വോളിയം അധ്യായമാണ് കേട്ടോ അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് യേശു എന്ന
എന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞു അതായത് അത് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പുള്ളി എഴുതുന്നില്ല എന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അവരെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും ഇതിനു വേണ്ടി അന്ന് ധാരാളം പേർ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചെന്നും അങ്ങനെ സുവിശേഷ വിരോധിയായ പൗലോസ് പോലും പിന്നെ അതിന്റെ പ്രസംഗനായി മാറി എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിശാലമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഈ ദൈവപുത്രൻ എന്നൊരാശയം അത് സാധൂകരിക്കത്തക്ക തെളിവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മീൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ യാക്കോബ് അത് യേശുവിന്റെ ബ്രദറാണ് ഓക്കെ ഹാബ് ബ്രദറാണ് അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ചല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ജെയിംസ് തന്നെ യാക്കോബ് അപ്പോ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് മലയാളം വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവര് ഒക്കെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ബൈബിളിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പല ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നെന്ന പോലെയുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അപൂർവമായി മാത്രമേ അവ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ജെയിംസിനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എനിവേ ഈ ദൈവ ഉത്തരത്വം അതാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു റോമൻ സർവാധിപത്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അനവധി ആളുകളിൽ ഒരാൾ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റിതര ആളുകൾ എന്ന് വിഭിന്നമായി കൃത്യമായി യേശുവിൻ്റെ ജനനം മരണം അടക്കം അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ത്യാഗസന്നത്ത ജീവിതം ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എഴുതിയ ജീവചരിത്രം അല്ലിത് ഇപ്പൊ ഇ എം എസിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലം വിറ്റ കഥകൾ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ല ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന യശയാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ അവിടുത്തെ ജനനവും പ്രവൃത്തിയും മരണവും താ ഈ വിധമായിരിക്കുമെന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിലെ യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാനാണ് മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ആവർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിലെ കൊട്ടേഷനുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് യേശുവിനെ എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പ്രവചനങ്ങൾ കൃത്യം ഒരു മനുഷ്യനിൽ വന്ന് ഏകീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഏറ്റവും അധികം നിരീശ്വരന്മാർ യേശുവിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം കുഴപ്പമില്ല ആ കരയുന്ന എന്താണ് ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബക്താനി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് ഈ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പോലും ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ആയിരത്താണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയ വചനമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബക്താനി തന്നെയാണ് യേശു കുറിച്ച് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം മുൻകൂട്ടി പ്രവാചകന്മാർ അവിടുത്തെ കണ്ണീര് പോലും അവിടുത്തെ ത്യാഗസന്നദ്ധമായ ജീവിതം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പോലും എഴുതി വെച്ചു എഴുതി വെച്ചതിന് പ്രകാരം ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രവൃത്തി നിവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവോത്രനായിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അമാനുഷികത കണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ മീതെ നടന്നൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ കുഷ്ഠരോഗി സുഖപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ അതെല്ലാം വിട്ടേക്കുക അത്തരം ക്ലൈമുകളെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് അത് ക്രൈസ്തവന്റെ സ്വകാര്യ വിശ്വാസമായി നമുക്ക് പരിമിതപ്പെട്ട് കാണാം പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അതെല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അഭൂതപൂർവമായ ഇതര സംഭവങ്ങളെ ഇപ്പൊ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പീലാത്തോസ് ഏതായാലും പീലാത്തോസ് ഒക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിയാലിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരണ ചെയ്യുന്നു റോമൻ ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ വിമുക്തനാക്കാനായിട്ട് പീലാത്തോ ശ്രമിക്കുന്നു സാധിക്കാതെ വരുന്നു ക്രൂസിഫിക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം ഐസേ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു സക്രിയ പറയുന്നു മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് അവൻ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ യേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം യേശു എവിടെ ജനിക്കും എന്ന് കൃത്യം പറയുന്നു രണ്ട് ഭേദലയം ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് ഭേദലയം അപ്പൊ അത് തറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രവാചകൻ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് എഫ്രാത്തയിലെ ഭേദലകയും അവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉലകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും
അങ്കിലെ ദയ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ നമുക്കൊരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണേൽ കുട്ടി ജനിക്കണം കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ നാളിന് നാളും നാഴികയും ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കുട്ടി ജനിക്കണം ഇയാൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ദൈവം എന്നൊരു ശക്തി ഉണ്ടോ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ജഗത് നിയന്താവ് ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചർച്ച വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിരീശന്മാരുടെ ചർച്ച അവർ ചർച്ച എളുപ്പമാക്കേണ്ടതിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കയറിയാണ് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബൈബിളിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പീഡ മതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മതം കൊല്ലുന്നു മതം കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു മാർസിസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും അവകാശമില്ല കാരണം മാർസിസവും കൊന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു വലിയ നിലനിൽപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങ് മാർസിസ്റ്റം തുറന്നു പറഞ്ഞ ശരിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമുണ്ട് താങ്കൾ ഏതാണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന കാര്യം ചോദിച്ചോളൂ എന്നെ കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം അല്ല കൊടിത്തോട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ മാസ്റ്റ് പോയിരുന്നു മാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഇത് അത് ഡയലറ്റിക്കൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിലെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതിനെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ്റ്റ് അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ല നമ്മൾ തിയോളജിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാർ പൗലൂസ് പൗലൂസ് മാർ പൗലൂസിന്റെ സമകാലീനാണ് എന്നെ കണ്ട ഒരു ലുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അത് പോട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു പറയാം ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ തിയോളജി ലിബറേഷൻ തിയോളജിയില് അതി അതി ഗംഭീരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും എന്നെ മാസ്റ്റാക്കുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന പൗലൂസ് മാർ പൗലൂസ് സമകാലീന സമകാലീന അത് എന്നെക്കാളും സീനിയർ ആണ് അത് ഇതൊന്നും അല്ല അവിടെ വിഷയം ഞാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഹിസ്തു പിന്നെ വിശ്വാസത്തിലെ ഹിസ്തു അതാണ് എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിത്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ ഗുരു ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ലൈൻ ഞാൻ അത് അതിനെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചലഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ വളരെ ദൃഢ വിശ്വാസികളാണ് നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ചല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തോമസ് ഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യകാല കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഐപോഡ് അത് അതില് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്ലീസ് വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കേളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചരിത്രത്തിൽ പറയുമ്പോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തോമസ് ഷെയിന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവരാൾ ഓഫ് ദി മാർ ഡിഫർ പിന്നെയാണ് ഈ കോൺട്രവേഴ്സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പലരും പണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പതിനഞ്ച് നിയമ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ചരിത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് എഴുതിയത് ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ആളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ താങ്കൾ പറയുന്നത് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ മാത്രമല്ല ഒന്നിനോടൊന്നും യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കി പറയാ ഒന്നോടൊന്ന
ബാക്കി ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അത് എന്താണെന്ന് പറയ് ഈ ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അതാണല്ലോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഏഴ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ജീസസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് സാറ് പറ ഞങ്ങൾ ഇനി പറഞ്ഞു തരണോ അത് സാറിന് പറയാനുള്ള ആശയം ഞങ്ങളല്ലോ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ ഇത് സാറ് പറ ഏതാണ്ട് പറയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേട്ടെ അദ്ദേഹം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അനിൽ സാറേ അദ്ദേഹം പറയാൻ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിലെ ക്രിസ്തുവും അതുപോലെ ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവും രണ്ടാണ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് പുള്ളി അതിൽ തന്നെ തൂങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി യേശു കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാറേ കേൾക്കാമെങ്കിൽ പറയൂ അങ്ങ് എന്താണ് ഈ എർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ ഇല്ല സാറേ പുള്ളിക്കാരൻ പോയി ഇല്ല അത് ജോർജ് ബ്രദറേ ഹലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈജു ബ്രദറെ എനിക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടവരുണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി ആ അതെ അനിൽ സാറെ പോയി അദ്ദേഹം പോയി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഒരു പ്രതികരണം അതിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ മാർക്സിന്റെ കണ്ണാടി കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ പൗലോസ്മാർ പൗലോസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം തൃശൂരിലെ കൽദയ സുറിയാനി സഭയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു പൗലോസ്മാർ പൗലോസ് ഈ പൗലോസ്മാർ പൗലോസിന്റെ സത്യമാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഇ എം എസ് ആണ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സി പി ഐയുടെ നേതാവ് പവനനാണ് പവനൻ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതായത് ഇന്ന് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനത്തിന്റെ രാജഗോപാൽ വാഗത്താനം അലങ്കരിക്കുന്ന പദവിയിലിരുന്ന ആളാണ് പവനൻ സി പി ഐയുടെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോ ഈ പുസ്തകം പവനനെ പോലെ ഒരാള് പ്രകാശനം ചെയ്ത് ഇ എം എസിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്ര ആളുകൾ പക്ക ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ പക്ക നിരീശ്വരന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ പറയണം എന്നിട്ട് ഈ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രായോഗിക വശം എടുക്കുക എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറിലോസ് തിരുമേനി തിരുവല്ലയിലുള്ള അദ്ദേഹം ഇത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഒരു മാർസിസ്റ്റ് സഹയാത്രികനാണ് ഒരു സഖാവാണ് അടുത്തതെല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ ഗൗരവത്തെ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കാലമായി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം കേട്ടു അപ്പം ഇതിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരെല്ലാം വന്ന് മനുഷ്യ സ്നേഹം അതായിരുന്നു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പാവങ്ങളോട് കരുണ കാട്ടി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ആഡംബരപൂർണമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഈ പൗരോഹിത്യ വേഷവും അതിൻ്റെ വലിയ എല്ലാ സൗജന്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്ന തിരുമേനിമാര് അവർ മാർസിസ്റ്റ് സഹയാത്രികരായി നിന്നുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുക ക്രൈസ്തവരെ ശകനം പഠിപ്പിക്കുക സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ലിബറേഷൻ തിയോളജി തന്നെ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനോഹരമായ ചിന്തകൾ അവർ പറയുന്നു എനിക്കതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളെ നന്നായിട്ട് അടുത്തറിയാം അദ്ദേഹം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അതാണ് കാരണം ഒരു മാർസിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ വളരെ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയം ഇന്ത്യയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടൊരു മാർഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാർസിസം ഇന്ത്യയെ കണ്ടില്ല ശരിക്കും മാർസ് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാർസിസം ഇന്ത്യയിൽ വിജയിക്കില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലാണ് കാൾ മാർസ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഈ തൊഴിൽ ഈ മാർസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപചയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രീയമായി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നാണ് തെറ്റാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം മാർസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അപജയം എനിക്കത് കുറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് പറയാനും തയ്യാറുമല്ല അതിൻ്റെ അപജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃത്യമായിട്ട് സമൂഹത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് തൊഴിലാളി രണ്ട് മുതലാളി അപ്പം ഈ തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന ഒരു വിശകലനത്തിലേക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങൂല അതിനപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി ബഹുജനങ്ങളുടെ യൂണിറ്റാണ് പലതരം യൂണിറ്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് പല ആളുകളും ഈ മാർസിസ്റ്റ് സഹയാത്രികർ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ കേരളം എടുക്കാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം എന്താണ് ഒരു മാർസിസ്റ്റുകാരന്റെ വീക്ഷണത്തിലെ തൊഴിലാളി നമ്മുടെ വിചാരം ഇത് തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന്
തൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് കൃത്യമായ എല്ലാ പരിഗണനയും കിട്ടുന്ന ഒരാൾ അർത്ഥാൽ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റാണ് ഈ തൊഴിലാളി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ എസ് കാരെ ഐ പി എസ് കാരെ താഴോട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ വന്ന് 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 വില്ലേജ് ഓഫീസർ വരെയുള്ള ആളുകളാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭീഷണത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളി അതുകൊണ്ടാണ് തപാൽ വോട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വോട്ട് ഏത് കുഗ്രാമത്തിലും ഏത് തലത്തും ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ഇത്രയും വോട്ടുകൾ ഏകപക്ഷീയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കകത്തും നമ്മളോടെല്ലാം വില കൂട്ടി സെസ് പ്രളയ സെസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് സർക്കാർ ചൊലവഴിക്കുന്നത് ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് തൊഴിലാളി അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പരിധി എന്നിട്ട് ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെൽഫെയർ അപ്പോൾ വെൽഫെയറാണ് ദരിദ്രന് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയിക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്കോ ഫാക്ടറി എംപ്ലോയിക്കോ ആണ് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലെ തൊഴിലാളി ഇനി മുതലാളി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോയാൽ നമ്മളെ ഇവർ കയറി ഭയങ്കര വിധത്തിൽ തെറി പറയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിന് തുണിയുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് വിടുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്തരം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ക്യാപിറ്റലിസവും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘടനമായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു വേദിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടാതെ പോയത് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹം ചില അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വസ്സെഞ്ചുറി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ എല്ലാ മാർസിസ്റ്റുകാർക്കും ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല പഴയ ആൾക്കാർ നമ്മോട് ചോദിക്കും റഷ്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അല്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി ആദ്യം പോലെ പറയും എന്നാൽ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ചൈനയെ ഈ വില കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നം എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നു അതൊരു വേസ്റ്റ് ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് കിടന്ന് കത്തുന്നു ഏഹ് കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നത് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിലവാരക്കുറവാണ് അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ആദ്യം പറ ഇതിന് ഇതിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറ നമ്മളെ വായ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ വസ്സം ചുരി ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്താണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും സമയം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇത് പൊതുവിൽ ഇത്ര ആളുകളുടെ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ അടിത്തറ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും നമ്മുടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനം കേൾപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്താ മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ തിരു നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള രാജീവ് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പറപ്പെന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് വലിയ ഉള്ളടക്കമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്ക് യു അല്ല പാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ബിഷപ്പ് ഫൗലോസ് മാർ പൗലോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ വലിയൊരു ഗുരുനാഥനായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹം പണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ഈ വെളിപാടുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ മഹാനായ നബിതിരിമീനിക്ക് ഇറങ്ങിയ വെളിപാടും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ വലിയൊരു വക്താവായിരുന്നു ഈ ബിഷപ്പ് പൗലോസ് മാർ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്തു ഓർത്തോണ്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണല്ലോ നബി തിരിമേനിയുടെ വെളിപ്പാട് അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ തീർന്നല്ലോ നബി തിരിമയുടെ വെളിപ്പാട് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴേ കഥ ജോളജി മൂലം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് അത് വലിയ പാടാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാല് ഈ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചിന്തകന്മാർക്ക് ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അവർ കാലികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വാചാലരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിപ്പോൾ നാല് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഭൗതിക പരിവേഷം ഒരുത്തന് ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് പ്രകൃതി നേരിടുന്ന ദുരന്തം രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസമത്വം അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ദലിതരും മറ്റു പിന്നോക്കരും ആദിവാസികളും നേരിടുന്ന ദാരിദ്ര്യം അപ്പോ അപ്പോ അടുത്തത്
ഇതൊരു ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ഇവരെ ചിന്തകളെ വിധേയമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവരകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അണികൾ അങ്ങനെ നീക്കും ഈ പറയപ്പെട്ട കടുകട്ടി ഭാഷയിൽ ഇത് എന്തുവാ പറഞ്ഞ ഈ അന്തർധാര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് ഈ നമ്മുടെ പൗലോസ്മാർ പൗലോസും ഈ ഗീവറീസ്മാർ കുറിലോസ് തിരുമേനിയും ഒക്കെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് വേറിട്ട ഒരു ചിന്ത പറയുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ചിന്തയോട് അവർ എത്ര കണ്ട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വസ്തുത പറയാം സമകാലിക മലയാളം എന്ന ഒരു പുസ്തക ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട് അവിടെ ഈ കുറിലോസ് തിരുമേനി വർഷം കപ്പുറത്തൊരു ലേഖനം എഴുതി ആ നീണ്ട ലേഖനമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേജ് അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അവരെ കവർ സ്റ്റോറി പോലെ അപ്പൊ അതിൽ മാർസിസം അംബേക്കറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൈബിള് എല്ലാം ചെറുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു കത്ത് അയച്ചു അവർക്ക് അപ്പൊ കത്ത് അയച്ചത് അവർ ഇടുകലെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തെ പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മാ സമകാലിക മലയാളം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ബിഷപ്പിൻ്റെ ദീപാസ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലെ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല അതിനീ പൗരോഹിത്യങ്ങളാ അങ്ങയുടെ സഭ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ആദർശ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മുദ്രമോതിരവും വിലപിടിപ്പുള്ള മാലയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് വാ അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങൊരു വില കുറഞ്ഞൊരു മാല മേടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഇത് പവൻ കണക്കിന് വിലയുള്ള മാല മേടിച്ചിട്ട് കുരിശിനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി മാല ഇടുന്നവരെ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾ അത് അതേ എടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങളൊരാൾ മാല ഇട്ടതിനെ വിമർശിക്കല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം വില കൂടിയ മാലയും ധരിച്ച് വില കൂടിയ ആഡംബരക്കാരിൽ സഞ്ചരിച്ച് പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ബാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം പാവങ്ങളാണ് പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരും കരുണയുള്ളവരുമാണ് പക്ഷെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പാടാം അതായത് സെവൻ കോഴ്സ് ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒത്തുകൂടുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലിബറേഷൻ തിയോളജി കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇത്ര ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ അയൽക്കാരൊക്കെ ലിബറേഷൻ തിയോളിയുടെ വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാർ സെറാമ്പൂർ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇവർ തികഞ്ഞ പരാജയമാണ് വലിയ ആഡംബര ജീവിതമാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ ആഡംബര പൂർണ്ണരായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്ന് സംസാരിച്ച സഹോദരന്റെ കാര്യത്തിലേ ലിബറേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സും തമ്മിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടി ആകൽച്ചയിലാണെങ്കിലും അന്തർദാന സജീവമാണെന്ന എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അനീഷ് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ അജയ് സംസാരിച്ചോ സാറേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോ സംസാരിച്ച വിഷയത്തെ വിഷയമാണ് ഫ്രീ ഫ്രീ വില്ലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഞാന് കുറഞ്ഞമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു അതിനൊരു ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ അതിൽ കേൾക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഫ്രീവിലിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒരു വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യാനോ തിന്മ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ തീരുമാനം അല്ല ഫ്രീവിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് നന്മയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നന്മ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഫ്രീവിൽ അഥവാ ബെറ്റർ ടു ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഫ്രീ വില്ല് അപ്പോ തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം തന്നെ ഫ്രീ വില്ലിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കാറിന് കാറിന്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയുടെ സ്പെക്കുലേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ കാറിന് ഇത്ര വരെ ഒറ്റ ഇടിക്ക് ഇത്ര വരെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതിന്റെ സ്പെക്കായിട്ട് പറയില്ലല്ലോ അപ്പം കാർ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും മെച്ചമായ നന്മകൾ പറയുന്നതാണല്ലോ അതിന്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ എന
അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇടപെടലില്ല അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ചോയ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ചോയ്സാണ് പിന്നെ വേറെ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ വീട് പരിസരം മക്കൾ ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ രാ എൻ്റെ രാഷ്ട്രം ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മീതെ തരുന്ന പ്രഷറുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ദൈവം ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ട് വിലക്കുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജയിക്കണം അത് മറ്റൊരു സത്യം അത് നന്മയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് പോകാനുള്ളതല്ല ഫ്രീ വില്ല ഫ്രീ വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് അതൊരു അതിർത്തികളുണ്ട് പരിധികളുണ്ട് അല്ലാതെ നന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് പോകാനോ തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മയിലേക്ക് പോകാനോ അല്ല ഒരിക്കലും ഫ്രീ വില്ല ഉള്ളത് ഫ്രീ വില്ല് ലിബറൽ ആണ് ഉദാരമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ചോയ്സാണ് സെലക്ഷനും എല്ലാം നിങ്ങളുടെയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതല്ല ഇതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടുത്തെ കൃപ വേണമെന്ന ദൈവസന്നിധിയിലെ ആശ്രയബോധം നിങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശം നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും നിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞുതരും ഇതാണ് വചനത്തിൻ്റെ ഇതിലെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ലാലിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ അനീഷിലേക്കോ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ലാൽ ഓർ അനീഷ് ഓർ ബ്ലാക്ക് ഓർ ബി ആർ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ റൂമിട്ടതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യം പകല് നമ്മൾ അജിപ്പോൾ ഇട്ട ഒരു മുറിയിൽ ഞാൻ ലിസണറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ തോണിയിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ താഴെ വന്നിരുന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടു കൊടുക്കും അതിനിച്ചിരി മറുപടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആ കമൻ്റ് ഇട്ട ആൾ കയറി വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഡിബേറ്റ് ആകാം ആ ഡിബേറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അശാസ്ത്രീയത ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കാരണം ഒരു നിരീശ്വരനും വിശ്വാസിയും തമ്മിൽ നടക്കേണ്ട ആദ്യ ചർച്ച ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു നാഥനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യഹോവയുടെ ധാർമ്മികതയോ യഹോവ സർവശക്തനാണോ അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇവർ അസ്തിത്വം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പൊ അസ്തിത്വം എഗ്രി ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് അതേപ്പറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ ചർച്ച അതാണ് അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾ പകൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഡിബേറ്റ് ഇല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം തരാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ റൂമിലേക്ക് വരാം ഈ റൂം ഇന്ന് വൈകിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ വന്നാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു അപ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്താം എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ സെറസ് എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദ സംഘടന അവരുടെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡിബേറ്റിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ അത് ഇമെയിലിലൂടെ അവർ കത്തയച്ചു കത്തിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു ആ കണ്ടീഷൻസ് അവർ അംഗീകരിച്ചു കത്ത് എൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാരം ഒക്ടോബറിൽ ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നാട്ടിലെത്തുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് ആകാം എൻ്റെ കൂടി സമയം പരിഗണിച്ച് ഡിബേറ്റ് ആകാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കാര്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവരെല്ലാം ചർച്ചകളിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് ഒരു പാനൽ ചർച്ച ആ പാനൽ ചർച്ചയിൽ ഒരു ചോദ്യം അവരിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ചോദ്യകർത്താക്കളെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉത്തരം പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് പാനലിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളപ്പുറത്ത് ആൾക്കാരിരിക്കുന്നു നമ്മളോടാണ് ചോദ്യം നമ്മളൊരു ഉത്തരം പറയുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞ അനന്തരം ചോദ്യകർത്താവിലേക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അയാൾ ഈ ചോദ്യ ഉത്തരത്തെ അധികരിച്ച് ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയ ശേഷം അവതാരകൻ കാങ്കളൂടി ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഈ ചോദ്യകർത്താവിനും ഒരു തവണ ഉത്തരം പറയുന്നവനും മാത്രമായി അവസരം ചുരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവതാരകൻ കൂടി അവരുടെ പക്ഷമായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് അവർക്കും കാരണം അവതാരകൻ കേവലം അവതാരകൻ മാത്രമല്ല ആങ്കർ മാത്രമല്ല ഡിഫൻഡറോടാണ് ഉത്തരം പറയും നമുക്ക് അതിനെ സമയം കൊ
ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഇനി ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടി മീഡിയ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി അതായത് ഇന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് എത്തുന്നു ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇന്നേക്ക് കഷ്ടിച്ചൊരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് എം ജി ഡി ഓഡിറ്റോറിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു സെമിനാർ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സെമിനാറിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരുന്നു ഒരു നിരീശ്വരനും അവർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ആങ്കറിങ് മോശമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടും വിധം കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവരവസരം തന്നില്ല എന്ന് പറയില്ല അവർക്ക് നല്ല സമയം നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ സെമിനാർ നമ്മൾ ഡിക്ലർ ചെയ്തു അവരുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് യുക്തി രേഖ മാസികയുടെ പത്രാധിപരുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനും നമ്മുടെ മനുജ മൈത്രിയുടെ പിതാവ് രണ്ടാമതൊരാൾ ഈ മദർ തെരേസയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്ക ശ്രമയെ പറ്റിയും നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് കണ്ടത്തിൽ സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാമതൊരാൾ മൂന്നാമതൊരാൾ ആശിഷ് ജോണുമായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഡിബേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ എന്താ പറയുക അനൂപ് ജേക്കപ്പാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേര് അവരുടെ പാനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ടോപ്പിക് അടക്കം അവരുടെ കൂടി ആലോചിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കൂ ഏകപക്ഷീയ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴും യുക്തിവാദികളുടെ ഇഷ്ടം ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്നേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് അവർ വിമർശിക്കപ്പെടുക എന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അതിനവർക്ക് കഴിയില്ല അപ്പം ഞാനത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതികളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊരിക്കലും സൃഷ്ടിയോ പരിണാമമോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കുകയില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് എ സൻ സംഘ ടോപ്പിക്ക് അവരുടെ പരിപാടിക്ക് ഒക്ടോബറിൽ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിപാടി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു ഡേ ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ വരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ല പാമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും ഓ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി ചായയോടെ പിരിയത്തക്ക വിധം ആണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്ലാനുണ്ട് എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിഷയടിച്ച യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കളെ നിരീശ്വരന്മാരെ എല്ലാം അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഏതായാലും ഈ രാത്രി ഇത്രയും ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ തോണിക്കാരെയും മറ്റുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്തോ അവർ വന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല സന്തോഷം എന്നാലും നമ്മൾ ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമയം കളയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളാകാം അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെൽ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കാം ഇത് ഓഫാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു സമയം കൂടി ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി ആർ ബ്രദർ എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വ്യക്തി ഡിസ്കഷന് പറ്റിയ വ്യക്തിയാണോ വർത്തുവയിലാണോ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അനൂപ് ജേക്കപ്പ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സാക്ഷാൽ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉള്ളതിൽ നിന്നേ ഒരാളെ വിടാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രവിചന്ദ്രൻ സി മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചു വിശേഷിച്ച് ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ച് ഒത്തിരി പരിക്ക് പറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ എസ് എൻ സി കൈക്കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമാണ് അതിന് ശരിക്കാടി വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഇനിമേൽ പുള്ളി ഇത്തരം കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ബൈബിള് സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളുടെ അനൂപ് ജേക്കബോ ടോമി സെബാസ്റ്റ്യനോ ചെയ്യട്ടെ അതൊരു പത്ത് പന്തിരായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിബർ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു എനിക്കതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിബേറ്റിലെ എതിരാളി ആര എന്നത് ഡിബേറ്റിൻ്
ഞാനിങ്ങനെ കാട്ടുന്നുണ്ട് എന്നെയും പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് അഗ്രസീവായി പെരുമാറി ഒരു മേൽക്കൈ വരുത്തി കാണിക്കാം എന്നുള്ള തന്ത്രമാണെങ്കിൽ വിവരമുള്ളവൻ അതും മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇനി ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു തോൽവി സംഭവിച്ച അതുപോലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മൂള പലർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിൻ്റെ എൻ്റെ എതിർ ഡിബേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ പലരെയും പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം എത്ര പരാജയമാണ് എത്ര തികഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഓർക്കണം അത് ഞാൻ ഓർത്തു അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഒരു ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിദയനീയമായ അടി കിട്ടി ഞാൻ എന്നോടല്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കും ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിദയനീയമായിട്ട് അടി കിട്ടി പക്ഷെ പുള്ളി ആ വീഡിയോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തൊലിക്കട്ടിക്ക് നമോവാകം എന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ കളയരുത് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആളാരാണ് വൈകിട്ട് ടി വി ചർച്ചയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം വരണോ പന്തള സുധാരൻ വരണോ കെ പി ഉന്ന കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണം വരണോ സ്വരാജ് വരണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആ സംഘടനയാണ് മറുപക്ഷത്തിന് മുൻപ് പറയാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആര് വരണം അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ അല്ല ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മാസ്റ്ററെ നേരത്തെ ആരോ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടു ജെയിംസും യാക്കോവും ഒന്നാണോ എന്ന് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കൂടുതലും ജെയ്ക്കബ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എറ്റിമോളജിക്കലി ഫ്രഞ്ച് വേഡാണ് ഈ ജെയിംസും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേഡാണ് ജെയ്ക്കപ്പും മലയാളത്തിൽ രണ്ടും യാക്കോവ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് താങ്ക് യു ആ ഹലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററുള്ള സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതായത് ഈ ത്രിയേകത്വം എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പം എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നായി എന്തുകൊണ്ട് നാലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നായില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിന് ഉത്തരവായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ മൂന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു സർക്കുലർ ലോജിക്ക് അല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബൈബിളിൽ എന്താ തെളിവ് എന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യം വരില്ലേ ഞാനൊരു കമന്റ് ഇട്ടുതരാം സോറി ആ കേട്ടു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരത്തിൽ ആ പദം കയറി വരുന്നത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ കറക്റ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ചോദ്യം തൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ആളുകൾ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് തൃത്വത്തിൽ മൂന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളതാണ് വരുന്നത് തൃത്വത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വന്നില്ല മൂന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം അയാൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പരിപാടിയുണ്ട് അത് അതിനെ ഗൗരവത്തിലൊന്നും എടുക്കണ്ട ശരി അപ്പോ ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണും അതായത് ഇനി എടുക്കണ്ട അറിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മതി ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ ആ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുന്നു അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ആ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ബൈബിളിലെ ട്രിനിറ്റിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേര് എന്തുകൊണ്ട് അത് നാലായില്ല ചോദ്യം ഹൈപ്പതറ്റിക്കലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് രണ്ടായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഉള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനാണെന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാണ് റിയൽ ബൈബിളിലെ ട്രിനിറ്റി ഒരു റെവലേഷൻ ആണ് ആ റെവലേഷനെ അത് ഉള്ളതുപോലെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബിലീവേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സംശയം വരും അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവരിൽ ഉഴുതിരിയേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പാലസ്തീനിൽ ജനിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കോട്ടയത്ത് ജനിച്ചില്ല അപ്പോൾ ജനിച്ചത് അവിടെ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ അവിടെ ജനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം വരുന്നില്ല ഫാക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ നേരത്തെ ചാക്കോ
ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് ശരിയായ വീക്ഷണ ഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണാത്തത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല നിങ്ങളത് പഠിക്കും ശരി ശരി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി മറ്റേ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സനാതന ധർമ്മക്കാരും മറ്റേ സുഡുവിൻ തിയോളജിക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയം ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെ സാറേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വാസ്മാർ വന്നു ഒരാളൊരു പ്രസംഗാനാണ് ലതീഷ് ചെന്നിത്തല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരണ ഞങ്ങളൊരു അല്പം ദൂരെ അവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോ നല്ല ചായ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് അപ്പൊ ആ കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കയ്യ ചരടും ഒക്കെ ഇട്ടി അദ്ദേഹം ചന്ദനക്കുറിയൊക്കെ അടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ കുറെ നേരം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഈ ലതീഷും കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ട് ഇവർ ഇവർ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഇവർ അവർ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി കുറച്ചു നേരം അപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തിൽ നോക്കി വെച്ചാൽ പുള്ളി അങ്ങ് തല കുനിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എച്ചിരി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാറ് കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് എത്രയോ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന എത്രയോ കാണുന്ന അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് അതിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഞാനും ഒരു വാസം കൂടെ വർഷം കപ്പുറത്തൊരു കുറെ നാൾ മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ കൺവെർഷൻ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് ആളിനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജു വാനിക്കാടിന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനും സഹോദരനുമായ ഒരു വ്യവസനാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു സഹോദരനാണ് അല്ല ആൾ അത്യാവശ്യം ചൂടനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന് കോഴഞ്ചേരി വന്ന ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ തട്ടുകടയിൽ കയറി നാടൻ തട്ടുകട നല്ലതല്ലേ ഫ്രഷ് ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കയറി ഇരുന്നു അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് ഓർഡർ ചെയ്തു ചായ വന്നു എനിക്കൊരു കട്ടൻ കാപ്പി മതി അപ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹം അല്പം ദോശയെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ആള് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് വയൽ വയലൻ്റ് ആയി ഒരു തന്നെ വാസുമാരെല്ലാം തിന്നാൻ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് വല്ലാതെ അങ്ങ് ക്ഷുഭിതനായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അടിക്കണം ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചായ കുടിച്ചു കാപ്പി കുടിച്ചു വെച്ച് ഇനി മാറി നിന്നു അപ്പൊ കടക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ നിക്ക് ചെയ്ത് എന്തോ ആവും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കുടിക്കാൻ സൗകര്യം അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ നൂറ് രൂപ കൈ നിന്നെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു വെച്ച് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിന്നതിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ബാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ഞങ്ങൾ കഴിച്ചേ അതിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ബാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വിളിച്ചവനോട് പുള്ളിയാകെ അങ്ങ് അന്തിച്ചു പുള്ളി ഇച്ചിരി ക്ഷുഭിതനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോരെ സംസാരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ കടക്കാരൻ അങ്ങ് വലണ്ടായി ഞാൻ അന്നേരം പുള്ളിയോട് ചൂടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കടയിൽ ഞങ്ങൾ പോയ വഴിക്ക് കയറി ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ മിണ്ടിയില്ല അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറെ കയറിയണ്ടേ ഇവിടെ അലമ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിനി അതിന്റെ ഒരു ഒരു സാമാന്യ ശാസ്ത്രം എടുക്കാം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഇയാൾ ഒരാളുണ്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നേരെ അത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നുമല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സനാതന ധർമ്മികളെ നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ജീകാദികളെയും കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരം ജാഗ്രതയോടെ ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അത് കണ്ട് ഈ കണ്ണൂരിട്ട് ഇതൊന്നും കൊണ്ട് എല്ലാ പണിയും നോക്കി നടക്കുന്നില്ല ആദർശം പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് കുറെ തെറിയിട്ട് ഓരോ റൂമ് തുടങ്ങാം അവിടെ പോയി കുറെ എണ്ണം തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇത്രയും തെറിയാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഈ സനാതന ധർമ്മം പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അത് വേണേ ദിവസം പറയാം എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തെ രഹസ്യം അനത്തലയോളം വെണ്ണതരാമട അജ്ഞാന സ്ത്രീധര ചാര്യമൂർത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടുന്ന പാട്ടുകളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ഇവർ കാണുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കഥകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പറയാം അതൊന്നും എന്നെ
ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം അല്ലാ രക്ഷയില്ല ഒറ്റവാക്കി അതേ പറയാനുള്ളൂ ഏക സത്യ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ആ ശക്തി സ്വാതസ്ഥിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന തണലിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു അർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടായാലും വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ടായാലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തത്വദീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏതിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം കഴിയില്ല സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം മിടുക്കോണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യത കൊണ്ട അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളെ വാശി പിടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ വാശിയേറിയ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വാശിയോടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ശാന്തമായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങള് ആദ്യോടെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാശിയിലും അല്പം കർക്കശമായി പറയുന്നതിലും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെയും തേടി വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി ദൈവം ഒത്തിര